அன்பு தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு ஓஸ் இருக்குது பாருங்கள் கிணத்துலேருந்து தண்ணி அரைக்கிற ஓஸ் கருப்பு கலர் ஓஸ் அந்த ஓஸ் பைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இப்போ ஓஸ் பைப் பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த இந்த இடம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த இடத்துல குறுக்க அப்படியே குறுக்க ரெண்டாக வெடிப்பு மாதிரி விட்டு உடஞ்சி போச்சுன்னா அதை ஓட்டுறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னொரு பிவிசி ஓஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பாருங்கள் இந்த பிவிசி பைப்பு இந்த பிவிசி பைப்பு ஓஸ் வந்து உடஞ்சதுன்னா இதே பிவிசி பைப்பு ஓஸை ஆஷா பிளேடு வச்சு அறுத்து ஒரு சின்ன பீஸ் அறுத்து இது மேலே இந்த பீஸ் மேலே இன்னொரு பீஸ் எடுத்து வச்சு விட்டிக்கலாம் இந்த அதே மாதிரி இந்த கலர் பாருங்கள் இந்த கலர் பிவிசி இது கலர்லேயே இப்போ கலர் கலராக வரும்னு வச்சுக்கலாம் இது பிவிசி பைப்பு நிறைய கலர் வரும் இந்த பிவிசி பைப்பு வந்து ஈஸியாக ஒட்டும் இந்த பிவிசி பைப்பு இந்த பிவிசி பைப்பில் வந்து எப்படி ஒட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மே இந்த பிவிசி பைப்பே ரெண்டாக அறுத்து இது மேலே எந்த இடத்துல உடஞ்சிருக்கும் அதுக்கு நேராக வந்து பெவி குவிக்கு இல்லை அனபவுண்டு இல்லை இதுக்குனே ஓட்டுற பேஸ்ட் இருக்குது பிளாஸ்டிக் பிவிசி பைப் ஓட்டுற பேஸ்ட்னே நீங்கள் ஹார்ட்வேர் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அதை வச்சு ஓட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது ஒட்டிக்கும் இது ஜாயிண்டும் போகிறதுக்கு கம்பு தடவி ஜாயிண்ட் போட்டாலும் வெளில எடுக்கவே முடியாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அமைஞ்சிடும் இதுதான் இந்த பிவிசி பைப்பு ஓட்டுறது ஆனால் இதுவே இந்த கருப்பு ஓஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கருப்பு ஓஸ் உடஞ்சி போச்சுன்னா இதை ஓட்டுறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இதே நானும் பார்த்தீங்கன்னா குயி பிக்ஸ் போட்டு ஒட்டி பார்த்தேன் பெவி குயி போட்டு ஒட்டி பார்த்தேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லா இருக்கும் அவன் பார்த்தா மறுபடியும் அந்த உடஞ்ச இடத்துல பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் போய் போட்டதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி ஒட்டனை பார்த்தா ரெண்டு நாள் ஒரு நல்லா இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்லா ஸ்லாட்டு வாங்கிட்டு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இந்த வேலை இது வாங்கியாக இருந்தால் இது அந்த பிவிசி பைப் மேலே இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று போட்டு போல்டு போட்டு அந்த உடஞ்சி நேராக போட்டு முடிக்கலான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் முடிக்கும் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஒழுக தான் ஆரம்பிச்சு தண்ணி நிற்கவே இல்லை அது இந்த இது ஷீல்டு போட்டும் தண்ணி நிற்கல இந்த பைப் மேலே போட்டு அடாச் பண்ணியும் தண்ணி நிற்கல அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் இந்த சைக்கிள் டீப்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைக்கிள் டீப் உடஞ்ச ஆறில் இங்கே பாருங்கள் சைக்கிள் டீப்பை ஒரு டீப் ஃபுல் டீப் இருந்தால் கட் பண்ணி நீட்டாக அந்த மாதிரி பட்டை சைஸில் ஆக்கி அதையும் இந்த இது மேலே வச்சு இது மேலே வச்சு ஃபுல்லாக சுற்றணும் இந்த மாதிரி டைப் அழகாக பார்த்தீங்கன்னா ஓடிய ரோல் பண்ணுது ரோல் பண்ணி சுற்றணும் அப்படி ரோல் பண்ணி சுற்றியும் அந்த ஓட்டை வந்து நிற்கலை ஏதோ அது எதோ பண்ணி நிற்கலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சி இப்போ பாருங்கள் இந்த பைப்பு நிற்கிறதுக்கு இந்த பைப்பில் ரெண்டு இடத்துல ஒரு ஓட்டை இருந்தது இங்கே பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த பைப்பு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஓட்டை இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து வெடிப்பாக குறுக்க பாதி பைப்பு அப்படியே கட் ஆகிருந்தது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு இஞ்சி அளவு கட் ஆகிருந்தது இது பார்த்திங்கன்னா பெவி குயிக் பெவி குயிக் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஓட்டை மேலே இந்த ஓட்டை மேலே வந்து ஒட்டனை அது ஒரு நாள் நின்று ரெண்டாவது நாள் மறுபடியும் பிடிங்கினு தண்ணி ஒழுவ ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமும் நிற்கல அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் பெவிக்கோல் இது வந்து மரத்து கொட்டுற பெவிக்கோல் இது வந்து ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் கல்கில் ஒரு கிலோ என்ன சைஸில் வேணே கிடைக்கும் பாருங்கள் மரத்துக்கு ஒட்டுற பெவிக்கோல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இந்த பெவிக்கோலை வந்து திறந்து என்ன பண்ணணும் இந்த உடஞ்சிட்டு இருக்கிற இருக்குது இல்லைங்களா இந்த உடஞ்ச பகுதியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊற்றணும் அப்படியே ஊற்றி இந்த கீழே போகாமல் அந்த உடஞ்ச ஷார்ப்பான பகுதியில் சைடில் கொஞ்சம் வர மாதிரி ஊற்றிட்டு மேலே வந்து மணலோ அல்லது கோலமாவோ இல்லை சிமெண்ட் இருந்தாலும் போடலாம் இல்லை மணல் இருந்தாலும் போடலாம் சாதா மண் இருந்தாலும் போடலாம் இல்லை கோலமாகவும் மணல் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மேலே தேவை ஃபஸ்ட்டு இந்த சைஸில் ஃபுல்லாக பெவிகள் வந்து ஊற்றிட்டு அது மேலே ரவை தெளித்து மண்ணை போடணும் மண்ணை பார்த்திங்கன்னா அது மேலே தெளித்து கொஞ்சம் இந்த பாருங்கள் இது இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி மண்ணை தூசி இல்லாமல் நல்ல மண்ணை கூட அது மேலே அப்படியே லைட்டாக அப்படியே தூய் விடணும் தூய் விட்டுட்டு மறுபடியும் பெவிக்கோலில் வந்து மறுபடியும் பெவிக்கோலில் அது மேலே ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் மண்ணை தூணும் அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் பெய்கோலை ஊற்றணும் இது மாதிரி ஒரு மூணு டைம் மூணு லேயர் வர மாதிரி ஊற்றினா இப்போ பாருங்கள் நல்லா இங்கே பாருங்கள் க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் திக்காக ஆகிடும் தின்னமாக அப்படியே ஃபுல்லாகவே ஆகிடும் இது வந்து பார்த்தி
ஹெவியாகிடும் அதை இரும்பு வெளில் வச்ச மாதிரி இல்லை ஈயம் காய்ச்சி ஊற்ற மாதிரி பாருங்கள் ரவா கூட நீ கிள்ளவோ பிக்கவோ உடைக்கவோ முடியாது இந்த பகுதியை அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே நிழல் பகுதியாக இருந்ததுன்னா இங்கே பாருங்கள் நிழல் பகுதியாக இருக்குதுன்னா குறைஞ்சபட்சம் நாலு நாள் ஆகும் அந்த இருகிறது இந்த பெவிக்கோல் இருக்கிறதுக்கு பெவிக்கோல் இறுகி போச்சுன்னா இதே மாதிரி செம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அந்த ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பைப்பை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பைப்பு பூமி கடையில் போட்டாலும் சரி இல்லை மேலே இருந்தாலும் சரி இந்த பைப்பு உடஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பெவிக்கோல் யூஸ் பண்ணாலே இந்த பைப்பு வந்து உடச்சல் வந்து எவ்வளோ பெரிய உடச்சலாம் அந்த இதில் முக்கா பங்கு ஃபுல் ரவுண்டு உடஞ்சா கூட இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அழகாக வந்து ஒட்டிக்கும் ஒட்டிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக வழக்கம் போல் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த வந்து ஃபுல்லாக முக்கா பங்கு உடஞ்சிச்சு ரொம்ப தான் பிடிச்சிருக்குன்னா பைப்பு வந்து சமமாக தூக்கி ரெண்டு பக்கம் சமாத்தி இந்த வெடிப்பு இல்லாமல் ரெண்டு பக்கம் சமாத்தி வச்சு இந்த வெடிப்பு வந்து இப்போ கெட்ட நெருக்கம் இந்த வெடிப்பு உள்ளாக வந்து இப்போ இடையே இருந்தாலும் பைப்பு கெட்ட நெருக்கி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக பெவிக்கோல் ஊற்றி பேன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஃபுல்லாக முக்கா பங்கு அதிகமாக உடச்சிருக்கு பெவிக்கோல் பேன் பண்ணுறோம்னா முதல்ல பெவிக்கோல் ஊற்றிட்டு மேலே வந்து நைஸான காட்டன் துணி கதர் துணி வந்து ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அது மேலே மறுபடியும் பெவிக்கோல் ஊற்றிட்டு மேலே மண்ணை போடணும் மண்ணோ மணலோ இல்லது வந்து சிமெண்ட்டோ எதை வேணால் போடலாம் போட்டு லேசாக தெளிக்கணும் இது மேலே அப்படியே லேசாக தெளிச்சிட்டோன்னா கிரிப் ஆகிடும் அது மேலே மறுபடியும் பெய்கோல் ஊற்றணும் அது மாதிரி மூணு லேயர் ஒரு டைம் மூணு தடவை ஒரு டைம் ஊற்றிட்டு அது மேலே மணல் போட்டு மறுபடியும் பெய்கோல் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் மணல் போட்டு மறுபடியும் பெய்கோல் ஊற்றணும் ஊற்றிட்டோம்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடும் எந்த காரணம் கூட கிடையாது இங்கே பாருங்கள் எந்த காரணம் கூட இதெல்லாம் வந்து ரவை கூட கிள்ளி கூட எடுக்க முடியாது பேக்க கூட முடியாது அப்படியே கருங்கல் மாதிரி ஆகிடும் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் இது கருப்பு ஓசை ஓட்டுறதுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த வழி வேறு எது ஓட்டினாலும் இந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது கிளி போட்டாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எது போனாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது கருப்பு ஓசை இந்த மாதிரி ஓட்டி நம்ம விவசாய பெருமக்கள் அழகாக பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை வீட்டில் கூட ஒரு சிலர் வந்து வெளியே தண்ணி வெளியேற்றுறதுக்கு நிறைய இடத்துல இந்த கருப்பு ஓசை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா மிக சிறப்பாக இருக்கும் எந்த வித பாதிப்பும் வராது லைஃப் வரும் எங்கே உடச்சிக்கிட்டாலும் இந்த கருப்பு ஓசுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மிக சிறந்த வழியாக செயல்படும் அதை நம்ம வந்து விவசாய பெருமக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தி நலன் பெறலாம் கருப்பு ஓசை இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிங்க ரொம்ப நன்றி